ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജാസ്മിൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് ഉള്ള കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു നന്ദി തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന എട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ പലരും തന്നെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുട്ടികൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും വാങ്ങിച്ചു തരാറില്ല എനിക്ക് ആ സാധനമില്ല ഈ സാധനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കും എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇല്ലാത്തതിനെ പറ്റിയിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുക നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷവും നന്ദിയും ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ളവരാവും നമുക്ക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാലും അതിനകത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത അസൂയ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും നമുക്ക് നന്ദിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളും കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓരോ കാര്യത്തിലും ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വീട്ടിലെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഏത് കാര്യത്തിനും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയും അപ്പം അത് കേട്ടാണ് അവർ വളരുന്നതെങ്കിൽ അവരും അവരുടെ കയ്യിലില്ല അത് തരുന്നില്ല ഇത് തരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഏത് സിറ്റുവേഷനെയും നമ്മളൊന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് മാറ്റി നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഭയങ്കര ചൂടാണ് സഹിക്കാൻ മേലാത്ത ചൂടാണ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ചൂടാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ കാര്യത്തിനെയും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറ്റി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും വേറൊരു രീതിയിൽ അതിനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അത് വല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കഴിയുമ്പോഴും അവരോട് പറയാം കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിലും ഇല്ല അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല പഠിക്കാൻ മടിയാൻ പഠിക്കുന്ന ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടും പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എത്ര എത്ര പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷനെയും നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അത് കേട്ടവർ വളരും മൂന്ന് അവരുടെ എന്ത് ആവശ്യങ്ങളും ഉടനെ ഉടനെ തന്നെ സാധിച്ചു കൊടുക്കാതെ അതിന് കുറച്ച് സമയമിടുക എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉടനെ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം അതിന് ശരിക്കും ഒരു നന്ദി തോന്നത്തില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കിട്ടുമ്പം ഒരു സന്തോഷവും നന്ദിയും തോന്നുക നാല് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ വില അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ ടി വി കാണാനാണെങ്കിലും മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരം കൊടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അവരുടെ ജോലികൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അത് കിട്ടാനായിട്ട് അനുവദിക്കാതിരിക്കുക ഈ ടി വി കാണാനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ജോലികൾ കാണും വീട്ടിൽ അവരുടെ തന്നെ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് വെക്കുക അവരുടെ തന്നെ ബെഡ് വിരിച്ചിടുക ഇതുപോലെയുള്ള വീട്ടിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുക അഞ്ച് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറികൾ വെക്കുക അവർക്ക് എല്ലാം കിട്ടണം എന്നുള്ള വാശി വരുമ്പോഴൊക്കെ അതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബൗണ്ടറികൾ നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു നന്ദി തോന്നാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവർക്കുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തതും അത്ര സ്കൂളിൽ പോലും പോകാൻ പറ്റാത്തവർ അങ്ങനെ ഒത്തിരിയും കുട്ടികളും കാണും അതേപോലുള്ള കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവരുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എത്രത്തോളം വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇല്ലാത്തവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പം ആഹാരം ടേബിളിൽ വരുന്നു പക്ഷെ അതിന് മുന്നിൽ എത്ര കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ആൾക്കാർ അത് കൃഷി ചെയ്യുന്നു അത് വാങ്ങിക്കുന്നു വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്